要知道，新加坡最大的弱点就是地理上的极致局限，而马来西亚一直以来的致命命门是政府的腐败低效。我的背后啊，下面有游艇，那上面有一座桥，那个就是新柔长堤。嗨，大家好，欢迎来到顺手牵羊资产配置移民旅居国际教育，我是独立离岸顾问，上关注我，让你全球都有人。今年根据第三十三期国际金融中心指数报告显示，新加坡历史性的荣升为世界第三大金融中心，邻国马来西亚这个常年霸占亚洲第一的宜居天堂。也正式官宣，从今年十二月一号起，面向全中国十四亿人民免签。这一系列喜讯的背后，无不暗示着以新马为中心，辐射泰国、印尼、越南、菲律宾等国的东南亚地区正在异军突起。在八九十年代，台湾作为亚洲四小龙快速崛起时期，曾有一首歌在华语圈可谓是家喻户晓。这里点灯的星星，不正是新世界的金融中心新加坡，以及它隔海相望的马来西亚新兴城市新山吗？话不多说 ，Let's get into it。新加坡，我前不久刚刚探访了以华侨银行 OCBC 为代表的新加坡金融业巨头，相信对于屏幕前的朋友们来说也是比较熟悉的。花园城市、亚洲四小龙、华人主体社会、亚洲金融中心，这些文化标签或许大家都耳熟能详。可是鲜有人知的是，新加坡随着它大量外来人口的迁入，目前已经形成了以华人、马来人、印度人和亚欧混血四大种族。除了火锅大王、海底捞创始人张勇夫妇，最近连中国家喻户晓的抖音创始人张一鸣，以及 TikTok 全球总部。也在疫情后悄悄搬到了新加坡。新加坡在东南亚地区乃至整个亚洲越来越中心化的位置，务需多言。而新山 j o h o r Bahru） 这个简称 JB 的城市，国际知名度确实就要低多了。因此，今天这个视频有必要好好科普一下，为什么马来西亚新山以及它所辐射的伊斯干达经济特区，在即将到来的2024年，甚至未来几十年。将和新加坡联手，星星点灯，照亮你我的家门与前程。我曾在去年的视频《吉隆坡 VS 新山 VS 槟城 Top 三城市》中，从营商环境、养老环境和发展潜力这么三方面初步对比分析过。新山除了发展潜力，好像也只剩下发展潜力能拿出来说说了。但是。现在，随着新山新加坡捷运按照计划将于2026年通车，新楼长堤加上第二通道，加上新兴 RTS 捷运三条跨国通道，将让亚洲金融中心新加坡与大麻最强潜力股新山进一步融合。新山和新加坡在经济和生活等领域也进一步呈现互补化的趋势，这就像极了大家耳熟能详的香港、深圳或者澳门、珠海这样的城市组合。甚至有望建成堪比中国粤港澳大湾区的新加坡加马来西亚新山伊斯堪达特区、印尼巴淡岛的跨三国超级城市群。这其中，新加坡和新山确实是如星星点灯般相互照亮、相互成就的互补关系。要知道，新加坡最大的弱点就是地理上的极致局限，而马来西亚一直以来的致命命门是政府的腐败低效。新加坡政府的高效廉洁和国际声望，正好能为马来西亚，特别是新山地区带来春风化雨般的滋润。而马来西亚以新山和伊斯干达经济特区为代表的广大腹地、丰富资源以及高素质的人才储备，也正好填补了新加坡的先天不足。说时迟，那时快，我们全球人顾问正正好到了马来西亚新山伊斯干达经济特区，也发来了来自现场的报道。Hello， 大家好，我是 John， 好久不见。今天我来到了马来西亚柔佛州的新山。啊、呃，今天运气有点不好，因为现在正在下雨。OK， 我大家看到我现在所在的位置，我的背后啊，下面有游艇，那上面有一座桥，那个就是新柔长堤。曾经最高峰的时候啊，每一天的吞吐量达到了十五万人次，哇，这是很不得了的事情。我今天要跟大家分享的内容呢，就是已经确定了新山王，新山的苏丹王。在明年，他会出任国家元首，马来西亚的国家最高元首。然后，马来西亚这个新三王的大儿子呢，大王子呢，就是会成为新三的这个苏丹王。
就这样子两父子，一个在是马来西亚国家的最高元首，一个是新山的最高元首，啊，对不对？很厉害哦。所以大家想想，新山下一步会怎样呢？对不对？然后现在的马来西亚的总理啊，安华，也是一个非常具有远见，然后有影响力，然后呢，善于去发展的一个人啊，思想开开明的一个人。从这个政治角度讲呢、啊，我们觉得啊，他一定会产生一个非常好的化学反应。可能会给整个马来西亚，尤其是新山，带来一个非常不一样的前景，这是非常值得期待的。我的一个朋友呢，就带着小孩生活在新山快一年了，在他每天接送小孩的路上，驾车在柔佛海峡，远眺着对面就是新加坡的奢华，而转头就是新山的欣欣向荣，一路压声不绝，白鸽环绕，而新柔场地上却是繁忙的车流，脑海里似乎能看到司机在和海关人员交涉。而视线所及的远方，还有延绵的原始热带雨林，安静的坐落在那里，就如此时的你一般，聆听着、关注着这一切生态。提到小孩呢，就讲到教育啊。新山国际学校不多，但是名校多啊。马来西亚柔佛州新山伊斯干达特区也是大马努力打造的教育特区，临近新山的狗乐园，其中包括全马最好的马尔堡学院，来佛是美国学校的。此外，还有费优、益德、欧美加、双威、腾比、奥斯丁等名校。目前 ，EDU City 还有十家大学签约入驻，七家已经开始运营了。新山国际学校的另一大特点是学校占地面积大，硬件配套也非常好，外教比率还很高。相对吉隆坡比，学位也没有那么紧张。好学校5 0之五到百分左右的欧美澳加外教，还有需求特别高的家长啊，会选择小孩在新山就读完中小学，而大学呢就去新加坡就读。还有人选择居住在新山，而孩子带着孩子往返新加坡读书的，等等。总之，每个家庭都可以选择自己独特的、适合的生活和教育方式，在这里其实都是可以得到满足的。新山和新加坡息息相关，两个地方、两国人民其实早已融为一体了。OK， 了解了星星点灯的大方向和发展态势，我们还需要把眼光看向我们这些无国界资产管理和生活方式设计规划者们，该如何迎头赶上时代浪潮来乘风破浪呢？一，开启马来西亚新山旅居。目前，大马队包括中国大陆和印度在内，全球大部分国家和地区的游客都开放了旅行免签政策。所以，大家经新加坡入境马来西亚新山，或者经新山入境新加坡，首先亲身旅行体验体验，看看星星点灯能否照亮你的家门或前程。如果你也觉得新山、新加坡两地，哎呦还不错哦，那就事不宜迟，赶紧开启大马长期签证的规划和申请。马来西亚目前开放了第二家园数字游民签证、陪读签证等等长期旅居签证，或者以纳闽公司企业家工签为代表的工作签证。根据你的生活、工作，甚至是退休状态，选择最适合你的签证类型，宜早不宜迟，真真实实将大马的长期旅居签证贴到你的护照上，以不变应万变，星星点灯，照亮你人生和事业的未知版图。二。注册运营新加坡公司，我在本频道的多期视频里有测评新加坡注册运营公司在营商环境、税务、资产配置层面的优势。通常在新加坡可以充分发挥商贸中心、物流中心、创新中心的特点，而人住在马来西亚新山，享受大马的生活方式和低廉物价，但完全不耽误隔桥相望。以世界顶级企业家的身份，远程管理您的新加坡公司和当地人员，实现生活、事业两不误。新加坡公司，您首先可以以商务旅游的方式，多次往返于新山和新加坡两地，在满足一定条件下，还能为企业老板以经营管理者的身份申请工作签证 EP， 甚至永居。因此，当您认为需要进一步配置一个新加坡身份，甚至让全家更上一层楼之后 ，EP 到永居到新加坡公民的路径也始终是为您敞开的。三，点亮新山加新加坡跨国城市圈生活创业拿身份模式。当前两步都完成以后，试想一下，平时住在新山，别墅、排屋或者精致公寓，享受着青山绿水和超级宽敞的居住生活环境，都可以自驾出行，享受有世界级竞争力的物价水平，这样完全规避了新加坡地少人多的拥挤环境和高物价水平。
。工作上，你新加坡公司作为你面向世界的名片，而实际你的本尊在新山高性价比的居住地远程工作。在有需要的时候，轻松跨境前往新加坡见客户或者各类 meeting、国际展览会，与人类最前沿的风起云涌始终保持同步。同时又规避了马来西亚行政低效和经济滞后的弱点。不论是银行开户、企业运营平台，还是国际化人才讯息，在新加坡都能与世界一流水平保持同步。当然，船到桥头自然直。当你的企业办得越来越有声有色的时候，你也可以随时点亮你的新加坡工作签证 EP， 顺便为后续的永居和公民身份铺路。星星点灯，为你开启的是世界一线大都会新加坡与世界最佳宜居国度马来西亚，无限自由，流连忘返。OK， 问题来了，不是人人都能远程工作的，实现星星点灯的无国界方式谈何容易？没错。我也在此特地做了总结，什么样的人群适合这种新山居住加新加坡创业的新兴点灯黄金组合？一、互联网工作者，就像我在今年上半年数字游民签证视频里面介绍的，比如像我这样的视频博主、YouTuber， 或者软件工程师、美术设计师等等各类互联网类型的工作者。这类工作收入产生地和实际居住地可以分开的远程工作者，大家完全可以星星点灯，旅居新山，创业新加坡。二，国际贸易企业家，如果大家是从事国际贸易的企业家，不论您的工厂是在中国、马来西亚、印尼，甚至是印度、墨西哥等地，您都可以把新加坡作为您的中心商务基地。然后把新山乃至伊斯干达经济特区作为您的中心旅居基地，因为您的产品发货并不要求您长期住在工厂所在地，您可以任命合适的负责人，您定期出差的方式进行有效的管理。新加坡加新山的星星点灯不但不会限制您的事业发展，反而是助您大展宏图的加速器。三，退休人士。我这里所讨论的退休人士，不仅仅是年龄达到五六十这个阶段的中老年人，也包括 fire 财务自由提前退休者、跨国陪读父母等等。反正，任何没有经济压力、不用每天打工上班的广义退休人士，星星点灯都是各位提高生活品质、提升国际视野，在有限的时间活出更广阔人生的好方式。今年二零二三年行将结束，不知道我屏幕前的老铁们是否已经亲身感受到了经济下行的压力与萧条来袭的味道？但是，正如台湾歌手郑智化所唱：“星星点灯照亮我的家门，让迷失的孩子找到来时的路；星星点灯照亮我的前程，用一点点光温暖孩子的心。”二零二四即将到来，我希望有机会重走一遍。新加坡新山跨国通道，并亲身为大家拍摄一些更直观的视频，见证星星点灯的历史发展进程，为大家分享时代的最新机遇。顺手枪，一个关于无国界资产管理和生活方式设计规划的频道。如果你喜欢这支视频的话，说不定本频道的更多视频也会很对你胃口，所以请一定要帮我们按个喜欢以及订阅我们频道，也别忘了留言哦。顺手枪，每周更新。我是笑，我们下期见，拜拜。